بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي وأنت وسيلتي يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اپنے محبوب کو یہ خدا نے کہا تو جو چاہے تو قبلہ بدل جائے گا جو ہے تیری رضا جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا سروادر نے رایا سادہ تکڑے استاد ہمارے رچدہ کڑے سہودری سہودر ہمارے اللہ جل جلالہ نمڑی صدسم سنگھاڑنو سمیڑنو استاونو எல்லாம் அவன்ன மகலாய பதிலு உண்டு அவன்ன தனிச்சா உதாரியம் உண்டு நம்மில்லன் சுகிரிச்சு அனுகிரிக்கு மாராகட்டே ஒரு வாட மகாத்மாக்களுடை ஓர்மகலும் ஒரு வாட சல்கரமங்களுடை சங்கமங்களும் எல்லாம் ஒத்துஜேருந்தான் ஒரு சதசிலான நாம் இப்போல் சம்மந்திச்ச உண்டிரிக்கின்னது லோக குரிவாய செய்யுதுனா ரசுலுல்லாகி சலலலாகு அலையி வாலிகி வாச்காபிகி வசல்லமதங்கள குருச்சு பரையானும் கெல்கானும் அவிடுத்த அக்கைதையுட அன்வாருகள் லோகத்தின்னு நல்கியா இமாம் வகலி சுன்னா 
امامنا ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه من دس مرنه الستابتا مهتايا ديني سمرم هم آون ندم آيا نامت تي وشواسي غلقم رجوانم مدغوشي چه وند سلکرمت تل دشت دم آيا ورو جيبت تند ساتشم تيرت تابن تند تيرمجت 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 سربايا الاستاد انا آتمية مايا نيدرت تي ورمجت وند ورمجت وند وند ഒരുപാട് മഹത്വക്കളായ സാധാത്വക്കളും ആലിമീങ്ങളും വിശിഷ്യ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയമായ കരുത്ത് താജുൽ ഉലമ സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാ എന്ന മഹനീയരായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അവതാനങ്ങളും ജീവിത വിശേഷങ്ങളും മനോഹരമായ അറബി ഭാഷയിൽ അനുഗ്രഹ പ്രതീക്ഷയോടെ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള മൗലിത് ഗ്രന്ഥമായി അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബാക്കവി അൽ ജുനൈദി ഉസ്താദ് അവർ കളെന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറിവിന്റെ നേതൃത്വം അതുപോലെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന നിലക്ക് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള സദസ്സാണിത് ഈ മാസത്തിന്റെ നായകരായ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ സന്തോഷവും പൊരുത്തവും ഈ സദസ്സിന് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് വർഷമായി നടക്കുന്ന തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഏഴു ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ഉദ്ഘാടനവും സമാപനവും അടക്കം ഒൻപത് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരിപാടി ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തന്നിട്ട് താജുഷരിയ ആലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനവറുകളെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കൊല്ലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒൻപത് അൻപതിന് കയറ്റി വിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ തുടർന്ന് സംബന്ധിച്ചത് ഉസ്താദ് വളരെ ഏറെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ മക്കളുടെയും പേരമക്കളുടെയും മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറിയ മുത്തലിമുകളായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതിന് അവരുടെയൊക്കെ ചെരുപ്പടി കാലിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മണൽത്തരിയുടെ മൂല്യമെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു മഹത്വക്കടായ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ വേദിയിൽ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും അവരെല്ലാം നമ്മുടെ വിലാസമാണ് നമ്മുടെ അയലാമുകളാണ് നമ്മുടെ കിരീടങ്ങളാണ് അവരുടെ തണലിലാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ഈമാനിന്റെ തണൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും തണലിലാണ് ഉമ്മത്ത് ഈമാനിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും തണുപ്പും ആർദ്രതയും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദീർഘായുസ്സിനു വേണ്ടി ദുരാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് 
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുഴുവനും നയിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അവറുകൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സും ആഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന് കാരുണ്യം ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാനിവിടെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഒരു വിവരസ്ഥനല്ല ആത്മീയമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു നിലക്കും അർഹതയും യോഗ്യതയുമുള്ളവനല്ല ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തവും പ്രീതിയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ദ്വായ്ക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുനാഫിയായ ഇൽമ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഹക്കായ രീതിയിൽ ഇഷാഹത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ലോകത്തിനു നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന കവാടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാരുണ്യത്തിന് മുഴുവനും ദാനം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന കവാടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഓരോ മഹത്വക്കളെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരെ ലോകം മുഴുവനും പുകഴ്ത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് റബി ഉല്ലാഹർ മദീനയുടെ പഴയകാല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മദീനയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ജവാഹിറുൽ മദീന അൽ ജവാഹിറു സമീന ഫി മഹാസിനിൽ മദീന തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മദീനക്കാരായ ആളുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹത്വക്കളായ ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ആണ്ട് വരുമ്പോൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയും അവരുടെ ആണ്ടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് മദീനാ നിവാസികളായ സജ്ജനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആണ്ടുകൾ ആചരിച്ചിരുന്ന നാമങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാമമാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ നാമം അതുപോലെ അടുത്ത മാസമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ഓർക്കും അതുപോലെ തന്നെ റജബ മാസമാകുമ്പോൾ എന്നിവനെ അനുസ്മരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഈ മഹാന്മാരും മഹത്വക്കളും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മഹത്വത്തെ നയിച്ച എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും മുൻകാല അമ്പിയാക്കളാകട്ടെ പിൽക്കാല ഔലിയാക്കളാവട്ടെ 
തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അൻവാറുകളിൽ നിന്ന് ശകലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പ്രഭാവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെല്ലാം ഹിതായത്ത് സിദ്ധിക്കുകയും ഹിതായത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തത് അവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമാണ് അവരെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും നേതാവ് കുത്തുബുൽ ഔലിയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ ആധുനിക എഴുത്തുകാര് പോലും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ാണ് ആ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ ശകലങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയവരും ഇനിയുള്ളവരുമായ എല്ലാ മഹത്വക്കളുടെയും മഹാത്മ്യത്തിന്റെ നിദാനം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരാരാണ് അവർ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലല്ല അവര് ഹരീദിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരുപാട് ആയത്തുകളുടെയും ഹദീസുകളുടെയും അന്തസാരങ്ങളെ ഗവേഷണം ചെയ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതന്മാരായ ആളുകൾ ആരാണ് അവർക്കാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് ഒരു അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു എന്നതല്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എട്ടോ ഒൻപതോ കൊല്ലത്തെ ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സഹവസിച്ചു എന്നതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ യോഗ്യത ആ യോഗ്യതയെ മറികടക്കാൻ ഇനി ഒരു കോഴ്സും ഒരു യോഗ്യതയും ലോകത്ത് വരാനില്ല അവർക്കുള്ള ഗുണമെന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോടെ സഹവസിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ എല്ലാ മികവിന്റെയും മേന്മയുടെയും അടിസ്ഥാനം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായി തങ്ങളുടെ സഹവാസികളായി മാറി ആ സുഹബത്തിനാണ് അതുല്യമായ സ്ഥാനം പദവി അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂല നൽകിയത് അവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹവാസികളാണ് അവര് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ കൂടിയവരാണ് ഇനി കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്വഹാബികൾ വരെ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ കൂടി എന്ന കാരണത്താൽ അവർക്ക് ആ ദറജ ലഭിച്ചവരാണ് സ്ഥാനം ലഭിച്ചവരാണ് ആ സദസ്സിന്റെ അൻവാർ അത്രയുമാണ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട് എന്നോടുള്ള സഹവാസത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭൂമിലോകത്ത് ഭൗതിക ശരീരത്തോടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാങ്കേതികമായി സുഹൃബത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത താഴെയുള്ള യോഗ്യത ആർക്കാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനെ സഹവസിച്ചവർ അഥവാ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്ന സ്വഹാബികളെ പിന്തുടർന്നവരാണ് അവർക്കാണ് താബിഴുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ യോഗ്യതയുടെ നിദാനം എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സഹവസിച്ചവരെ തുടർന്നു എന്നതാണ്
നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളെ സഹവസിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അനുകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ആ അനുകരണത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാന്മാരായ താപീയങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നീട് കാലാവസാനം വരെ ഓരോ കാലഘട്ടവും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് തങ്ങളോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂല്യം കൂടും തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂല്യം കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടാണ് അതിനോട് യോഗ്യതയിൽ തൊട്ടു താഴെ നിൽക്കുന്നത് തൊട്ടു താഴെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടാണ് കാലം കഴിയും തോറും ആത്മീയമായ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏറ്റ വ്യത്യാസത്തിന് മുഴുവനും നിദാനമേതാണ് ാണ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും മൂല്യം കുറയുന്നത് പോലെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴും മറ്റൊരു രീതിയിൽ മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്ന് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തും മൂല്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മുഴുജാത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന മഹാന്മാർ വളരെ വിശദമായി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹൈറോമത്തിന്റെ നേതാവാണ് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൃഷ്ടി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വസ്തു എല്ലാ നിലയിലും നഫലാരാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവായ മതങ്ങളാണ് ആ തങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്ത് നിന്നാണ് ലോകത്ത് മഹത്വം ലഭിച്ച എല്ലാ ആളുകളുടെയും മഹത്വത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് മഹാനരായ സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർക്കാൾ എണ്ണത്തിൽ നിസ്കാരം അധികമുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാഭിമാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എണ്ണം കൊണ്ട് അധികമുള്ള പിൽക്കാലക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അലി സൈനുല്ലാബിന്ദങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രിയിലും ആയിരം പ്രക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയുമോ എല്ലാ രാത്രിയിലും അൽഫറക്ക ആയിരം പ്രക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാനാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ എണ്ണത്തിൽ ഏറെ നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ടാവാം നാൽപ്പത് കൊല്ലം രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച എത്ര മഹാന്മാരാണ് ഔസുല്ലാതന്തങ്ങളെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാതം അബു ഹനീഫതങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം മുതലായ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹ് തോളു തോവ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ സുദ്ദീഖങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലമാണ് സുദ്ദീഖങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ എല്ലാവരെയും മറികടക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പമാണ് അവിടുത്തെ 
സ്വാഹിബാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വാഹിബാരാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരികളായ രണ്ടാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർ ആരാണ് അബൂബക്കരുണ് സുദ്ദീഖ്ലാഹുവാണ് അങ്ങനെ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവന് ലോകോത്തരമായ സ്ഥാനപദവികൾ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള സുഹൃബത്താണ് സിദ്ദീഖ് എന്ന മഹനീയമായ സ്ഥാനം നൽകിയത് അവിടുത്തെ വാപ്പ നൽകിയ സ്ഥാനമല്ല അവിടുത്തെ ഉമ്മ നൽകിയ നാമമല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും നൽകിയ സനതല്ല മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അന്ത്യനാൾ വരെയും നാളെ പല ലോകത്തെ പദവികൾക്കുമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ ഡിഗ്രിയാണ് വിലാസമാണ് സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന വിലാസം അത് കിട്ടിയത് മുത്തുനവിധങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മഹിഷ്ടാധരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള നേതാവല്ലേ സയ്യദുന അബൂബക്കരുണ് സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ പഠിച്ചാൽ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളുടെയും ബന്ധം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവന് ഫാറൂഖ് എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് എവിടുന്നാണ് ആരോടും അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതില്ല അതും നൽകിയത് മിഞ്ചനാബിറസൂലില്ല തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിലാസമാണ് ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന വിലാസം ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ട വെളിച്ചത്തിന്റെ വിലാസം കിട്ടിയത് അതും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയ മക്കളിലൂടെയാണ് മൊത്തു നബിതങ്ങളിലൂടെയാണ് അവന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ഇരട്ട പ്രകാശം എന്ന് പറയാനുള്ള സ്ഥാനനാമം ഋസുമാൻ വനീ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അലി അറതി അള്ളാഹു എന്നിവന് കിട്ടിയ നാമമോ അൽ മുറുത്തല എന്ന് പറയുന്ന പദവിയിലേക്ക് അലി അറതി അള്ളാഹു എന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അതും ഹബീബായതങ്ങളുടെ മഹനീയമായ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പദവിയാണ് സ്ഥാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉന്നതരെയും എണ്ണിയാൽ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് എല്ലാ വലികളോരോനബിവാസി ഞാൻ എൻ്റെ സീബാവ കാൽവാസി എന്നോവർ ലിക്കുല്ലി വലിൽ ലഹു കദമു ഐനി അല കദമിൻ നബി ബദിരിൽ കമാലി ും പ്രതാപത്തിന്റെ ഇരു ലോകത്തെയും പ്രതാപത്തിന്റെ പദവി എന്നാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഥമ സിതുക്കാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ലൗലിയാക്കളെയും അതാ സമകാലികരെയും ശേഷക്കാരെയും പാദത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉന്നതമായ കഥമാണ് മശരിക്ക് മകരിബ് വരെ ശ്രുതി എത്തിക്കാനുള്ള കഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പദത്തിന് വലിയ വ്യാഖ്യാന വ്യാപ്തിയുണ്ട് ആ കഥമ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാസ്ഹാബി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നാല് മതിഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളാണ് നാല് ഹുലഫ കഴിഞ്ഞാൽ 
വൈജ്ഞാനിക ആത്മീയ ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരായി എന്നൊന്ന നാല് മഹാന്മാരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ സീരണി ഇപ്പൊ സദസ്സിൽ തന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല പോകുമ്പോൾ ഒരു ആറായിരത്തോളം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് പോകുമ്പോൾ നൽകും ബക്കറ്റ് നമ്മുടെ മുത്തായിമീങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു തണ്ണി കോരാനല്ല സംഭാവന കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാവരും സംഭാവന നൽകണമെന്നറിയിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അരി ഒരു കിൻഡലോ അൻപത് കെ ജി എഴുതിക്കുന്നവർ എഴുതിക്കണം സീത അലവി തങ്ങൾ കിന്ന നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അംജദി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് മറ്റ് മുത്തലിബ് ഹാജി അറക്കൾ ഉമറാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം സീരണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സദസ്സിന് സീരണി കൊടുക്കും നാല് മഹാന്മാരായ ഹുലഫ എന്റെ കാലശേഷം ആത്മീയതയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തെ രാജാക്കളാണ് മഹാന്മാരായ മധഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഉമ്മത്ത് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുക ുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ്വതലത്തിലുള്ള വ്യാപ്തി നടത്തേണ്ടവരാണ് ഖലീഫമാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലോകത്തെ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചത് അതിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ്വതല സ്പർശിയായ എല്ലാ മേഖലകളെയും പ്രായോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന് നൽകി അത് അവരിലൂടെ സമ്പൂർണമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ലോകത്ത് അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ആളുകളുടെ കർമ്മാനുഷ്ഠാന ആത്മീയ മുറകളെ ഗവേഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അടിസ്ഥാന ബിന്ദുക്കളോട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സംവിധാനം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്നത്തിന്റെ രീതി അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലം കഴിയുന്നതോടെ അയിമ്മത്ത് പുതിയ ഒരു മേഖലയിലെ വിപ്ലവം നടത്തുന്നത് നടത്തിയ മേഖലയിലെ വിപ്ലവമല്ല അയിമ്മത്തുൽ മദാഹിബ് നടത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്നതാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാഗം ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികളെ ലോകാവസാനം വരെ എങ്ങനെയാണ് സംവിധാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉലമാ ചെയ്യുന്നത് ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന് ഏത് ദൗത്യമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ ചെറിയ സൂചനയെ നൽകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നാല് മഹാന്മാരായ ഖലീഫമാർ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളെയും ലോകോത്തരമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ദൗത്യമാണ് അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാല് ഖലീഫമാരുടെ ശേഷം വന്ന മൊഴാവിയത്തുബിനുഹാബിയാണെങ്കിലും ആ നാല് ഖലീഫമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ എണ്ണാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ സമയം പോരാ പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും സ്വഹാബിയല്ലേ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ചെയ്ത ആളുകളെയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൗത്യങ്ങളെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ മൊഴാവിയാർ അതിയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഏതായാലും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നാൽ എവിടെയും എത്തിക്കാനാവില്ല നാല് ഖലീഫമാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്ന കാലമെന്ന് പറയുന്നത് അറിവിനെ ആധികാരികമായി അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ഉമ്മത്തിന് അവലംബിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല തൂണുകളാക്കി നിലനിർത്താനുള്ള മഹാന്മാരാണ് അവരുടെ കാലത്ത് 
സമന്മാരായ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സുഫിയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സുഫിയാനുണ്ടായിരുന്നു ജമ്മിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ അതാവിടുന്ന മുത്തലക്ക് മുജിത്തഹിദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പേരണ്ണിയ മഹാന്മാരല്ലേ അവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നാല് മഹാന്മാരായ ആളുകളെ പ്രത്യേക ലോകം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉസൂലുകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ആ നാല് മഹാന്മാരാണ് അറിവിന്റെ ലോകത്തെ രാജാക്കൾ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതാരാണ് അതും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ാണ് അതിന് ഓരോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അബൂ ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹുനു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹനീഫ് തന്നെയല്ലാഹുനു അതാ ഒരു കിനാവ് കാണുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കബർ ഷെരീഫ് തുറന്നിട്ട് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വാരി വാരി എടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഈ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഭയന്നു പോയി സമകാലികരായ ആളുകളോട് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ആളാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ബേജാറുണ്ട് ഉടനെ അകക്കണ്ണുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഇൽമു കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട രാജാവായ ഈ സ്വപ്നം കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ നുബൂവത്തിന്റെ അറിവിന്റെ തുടർച്ചകളെ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നേതാവാണ് അതാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമാണ് ആ നേതാവാണ് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ നേതാക്കളുടെ നേതാവായ ഒരു നേതാവിനെയും തുല്യമെണ്ണാനില്ലാത്ത നേതാവായ സമകാലീകരെന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണാനില്ല സമശീർഷരെന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണാനില്ല സമതുല്യരെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ പേര് പറയാനില്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് നേതാക്കളുടെ നേതാവായ തങ്ങളെ ഞാൻ മദീനത്തേക്ക് വന്നത് പള്ളിയിൽ രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിക്കാനില്ല ഞാൻ ഈ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് മദീനയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് മദീനത്തെ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസെയിൽ വാങ്ങി ബസറയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാനല്ല തങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ച് വന്നതാണ് ചിലക്ക് വൈഫിന്റെ നാട്ടില് വൈഫിനെ കാണാനും കുടുംബത്തെ കാണാനും വേണ്ടിയൊക്കെ പോവാം കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ ലോകത്തെവിടെയും പോകാം ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെവിടെയും പോകാം ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവായ മുത്തുനവിധങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്ത് പോയാൽ ത്രിച്ചു തെറിച്ചുപോകുന്ന ചില ആധുനികന്മാരുണ്ട് അവരുടെ തൗഹീദ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് പരിചയമില്ല മതങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ മദീനയിൽ പോയാൽ അത് പറ്റില്ലത്രേ എന്ത് ഇസ്ലാമാണാവോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് പേരിൽ തൗഹീദ് കാണും സുന്നത്ത് കാണും ഖുർആാന് പറയും സുന്നത്ത് പറയും സലഫുകളുടെ പേര് പറയും 
പക്ഷെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠം അറിയില്ല ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മദീനയിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നത് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ അത് യാറത്ത് ചെയ്യാനല്ല മുത്തുനബി എന്നുള്ള നമ്മളെ പ്രയോഗമാണ് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നതാണ് പോൽ എന്നാൽ അതിനേക്കാള് കൂലിയുള്ള മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു കൂടിയാൽ പോലെ ലക്ഷം പ്രതിഫലമുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമ് വിട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പതിനായിരം പ്രതിഫലമുള്ള ഈ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ചില ആളുകൾ മദീനത്ത് പോകണ്ടേ എന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ഹജ്ജ് കമ്മറ്റി നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് വന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും അവരുടെ ന്യായം എന്താണ് മദീനയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നുകൂടാ എന്ന വിതണ്ടമായ വാദമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനഃപ്പാടമാക്കി ആധികാരികമായി മതം പഠിച്ച് ലോകത്തിന് പ്രചരിപ്പിച്ചു നൽകിയ ഇമാമുസുന്നാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ കാരണം തങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അവലംബ കേന്ദ്രം തങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതിയുടെ പ്രസംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തന്നു എന്താണ് കേൾപ്പിച്ചു തന്നത് പാപം ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയി തങ്ങളെ തങ്ങളെടുക്കൽ ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുന്നു എന്ന് മൗലി തോന്നും അതിന് ജവാബ് ചെല്ലും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് അർത്ഥമറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൗലി തോതി ഇങ്ങനെ ജവാബ് ചെല്ലുന്നത് എന്ന് അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയമാണത് ോട് ശിക്കായത്ത് പറയുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നീയേ ഉള്ളൂ നീയല്ലാതെ ഇലാഹില്ല ശരിക്ക രണ്ടു വരിയും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകളുടെ അക്കീത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ വസ്വാസാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നത് കേൾപ്പിച്ചു തന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അക്കീതയാണത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമത്തനും രക്ഷിതാവും അവന് പങ്കുകാരില്ല അവന് കൂറുകാരില്ല അവന് ചാർച്ചക്കാരില്ല അവന് ചേർച്ചക്കാരില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു തേല ജനങ്ങളുടെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തിയെ അവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മധ്യവർത്തികളെ അവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മധ്യവർത്തികളുടെ മുഴുവനും നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ആ മധ്യവർത്തി എന്നതിന്റെ പ്രയോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സന്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്ന തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ആൾ എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ അള്ളാഹിന്റെ സന്ദേശം കൊടുക്കൂ 
ആ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം നല്ലതിലേക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അമാനത്തും യോഗ്യതയും വേണം അപ്പോഴേ അത് വഹിക്കാൻ കഴിയൂ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അംഗീകാരം വേണം അധികാരം വേണം അപ്പോഴേ അത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയും കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമല്ല അതുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾക്ക് നമുക്കാർക്കുമില്ലാത്ത വേറാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം അള്ളാഹു താര തന്നെ നൽകിയ ഒരു ബന്ധം മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ള അനുവദിച്ചു തന്ന നിലക്കുള്ള സഹായാർത്ഥനയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് മുസ്ലിം ലോകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്തിഹാസ അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തോടുള്ള സഹായ വിഷയം അത് മാത്രമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിപൂർവം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹിതായത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വിവേകം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണേ എല്ലാം പടച്ചവൻ അള്ളാഹു ആണ് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് വിവാദത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ സഹായാർത്ഥന എന്ന് സഹായം തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേടപ്പെടുന്ന ആളെ ആരാധിക്കുകയല്ല സഹായം തേടുകയാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അക്കീത മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരാരാണ് മഹത്തുക്കളായ സഹേബത്താണ് മഹാന്മാരായ താപിയോകളാണ് അവരെല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അല്പം കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമാമായ അബൂ ഹനീഫ ഇമാം റതിയുള്ളാഹു എന്നെ മദീനയിൽ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകൃതി ഭംഗി കാണാനൊന്നും വന്നതല്ല തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാണ് അവിടുത്തെ സുരക്ഷ തേടി വന്നതാണ് അവിടുത്തെ സഹായം തേടി വന്നതാണ് അവിടുത്തെ സഹായം തേടി വന്നതാണ് തങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ നാളെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയായി കാണുന്നത് തങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന അബൂഹനീമാമുതങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ മദീനയിൽ താമസിക്കാറില്ല ആ മൂന്ന് ദിവസവും മദീനയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ മദീനയിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യ നിർവഹണം നടത്തുകയോ ചെയ്യൂല മഹാനവറുകൾക്ക് മദീനയോടുള്ള താളിയുമാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം മുത്തുനബിതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നു പോയ വഴിയോ വിശ്രമിക്കാൻ കിടന്നേടമോ അറിയില്ലല്ലോ എന്നങ്ങേ അറ്റത്തെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് അത്യുദാത്തമായ ആദരവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രാമല്ലി തുറുപത്തി മദീന തിറസൂരില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളുടെ മദീനയുടെ മണൽ ോട് ഭൂമിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആദരവാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമാമാരാണ് അബൂ ഹനീ പദങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കും വരെ പറയാനുണ്ട് അവിടുന്ന് അത്രയും വലിയ മഹബത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാരാണ് കാലം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണുന്നത് താനം കൊണ്ടെണ്ണാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അബൂ ഹനീഫ ഇമാമതങ്ങൾ പതിനാല് സ്വഹേബത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് കാണാം ഏറെയും കണ്ടു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങളെ ബസുറയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് താരീഖന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മഹാനായ അബൂഹനീഫൈമാമറുതിയുള്ളോ എന്നോ താബിയാണ് 
തൊട്ടുടനെ ഉള്ള മാനല്ലേ ഇമാമുദാരിൽ ഹിജ്രാമുൽ മദീന നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീന തുദർസു നടത്തിയ മാ ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസുറുദിയുള്ളാഹു വേണ്ടോ ആ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും ചെരുപ്പ് ധരിച്ച മദീനത്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഏത് കിതാബിലാണുള്ളത് മദീനത്ത് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചുകൂടാന്ന് മഹാനവറുകളുടെ ഇഷ്ടബഹുമാനം അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല വേറൊന്നുമില്ല വേറൊന്നുമില്ല അവിടുന്ന വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷേ ബഹുമാൻ ബഹുമാന്യരായ ഇമാമുകൾക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ മദീനയുടെ ജലാലത്തങ്ങ് കാണുമ്പോൾ അറിവുള്ളവർക്കല്ലേ മൂല്യമറിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് അലി ജൈനുല്ലാബിദീന്തങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് ഒതുവെടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുവന്നു തൊടുത്ത് പേജാ പേജാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഒതുവെടുത്തതിനിടയിൽ എന്താണ് അലി ജൈനുള്ള അബിദി തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോട് സംഭാഷണം നടത്താനാ ഒതുവെടുത്ത നിങ്ങൾക്കറിയോ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്താനാണ് ബേജാറാവുന്നു നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ നേരം ഒതുവെടുത്തപ്പോ തോന്നിയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അത്രയും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദ്മാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ ഒരു വിറയൽ ചിലപ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അത് തോന്നിക്കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഓടി പിടിച്ചവർക്കും ഇൽമിന്റെ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും അറിയാം സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വന്ന നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല അടുത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ആയിൽ നിന്റെ സ്ഥാനം അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അറിയണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒതുവെടുത്തിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സംഭാഷണത്തിന് പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ബേജാറ് കൊണ്ട് മുഖം വിവർണമായിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്നവർ ആലിമീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കല്ലാനെ അറിയാം അതാണേ കാരണം അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മക്കാനത്ത് സ്വഹേബത്തിനറിയാം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് പോലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മുത്തിനബിതങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും മറുപടിയുടെ സ്വരം എത്തുന്നില്ല കാളിയാതങ്ങളെ ഷിഫയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അവരതുകൊണ്ട് ബേജാറായി പോയി പ്രകൃതിപരമായി ശബ്ദമുയർന്ന സ്വഹേബത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നില്ലേ അവർക്ക് പേടിയായി പോയി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദമുയർന്ന കാരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ അമലെല്ലാം നഷ്ടമായി പോകുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാര് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇമാമുൽ മദീന മാലിക് ബിന് അനസുതങ്ങൾ സമസ്ത ഉണ്ടായ ശേഷം അംഗത്വം എടുത്ത ആലിമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഴുവൻ മുഹദ്യങ്ങളുടെയും ഉസ്താദല്ലേ മുവത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സമാഹർത്താവല്ലേ മഹാനവറുകൾക്ക് മദീനത്ത് ചെരുപ്പ് നരിച്ചു നടക്കാൻ വയ്യ 
അവിടുന്ന് അതാ മദീനയിൽ വാഹനത്തിൽ നടക്കാ സഞ്ചരിക്കാൻ വയ്യ ഇത് അവിടുത്തെ പ്രൗഢിയാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വമാണ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കിടന്ന് ഇരുന്ന് നടന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് ആ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും കിനാവിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന മഹാനാണ് ഇമാമുൽ മദീന ഇമാമുൽ മദീന മാലിക് മിനാനസുറിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളാണ് മധബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ രണ്ടാമതെണ്ണുന്ന മഹാൻ ഓരോ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം പറയാനുണ്ട് അലഹമില്ല നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടെ ചരിത്രം ആറ് മഹദ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം അബോ ഹൊറ അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം അനസുബിന് മാലിക്കിതങ്ങളുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇമാമീങ്ങളെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ചു മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ചിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടം വെച്ചു കിട്ടിയ അറിവ് കൊണ്ടാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവനും അറിവ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളാരാണ് കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ ഇമാമാണ് ഇമാമുനുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനരായ നമ്മുടെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുഴുവനും മുക്കല്ലതായ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഹനഫി മധുഹബുകാരുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളേ ഇല്ല നാല് മതകവും സത്യത്തിന്മേലാണ് നാല് മഹാന്മാരും പരസ്പരം ഇഷ്ടമുള്ളവർ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മതകവിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹനഫിയാണ് ഞങ്ങൾ ഷാഫിയാണ് എന്ന ഒരു പ്രശ്നം മുസ്ലിം ലോകത്തില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫിയോ അവിടുന്ന് വരുമ്പോ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെന്ന ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ എവിടുന്നാണ് അമക്കിയും അന്താ മക്കയിൽ നിന്നാണോ അതെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ചെറിയ കുട്ടി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നേരം ആ പരിഗണിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തേത് അമക്കിയുൻ അന്ത മക്കാരനാണോ ആണ് മുത്തിനവിധങ്ങൾ ജനിച്ച നാട്ടുകാരനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തല സത്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരനാണ് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അതിന് പിന്നീട് ചോദിച്ചു അലൈവസങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ കബീലയിൽ പെട്ട ആളാണോ അതേ ഞാൻ കുറശിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പേരെന്താണ് മോനെ മുഹമ്മദ് ബിന് ഇതിരിസ്ഹുലൈവസങ്ങളുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പരിഗണിക്കുന്ന മൂന്ന് യോഗ്യതകൾ എന്താണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് 
പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഒന്ന് കുറശിയാണ് രണ്ട് മക്കിയാണ് മൂന്ന് മുത്തുന വിധങ്ങളുടെ പേരുകാരനാണ് ഇതെല്ലാം ആദരവും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിഗണനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ആധുനിക തൊഴിലുകാർക്ക് ഈ താളീമ വല്ലതും പരിചയമുണ്ടോ ഇതൊന്നും അവരുടെ മുമ്പിൽ മാനദണ്ഡമല്ല ഇത് ഞാൻ ഓരോ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇമാമന ഷാഫൈ തങ്ങളെ മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ അതുമാത്രം എത്ര പറയാനാണ് രാത്രിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇടക്കിടെ കാണുന്ന മഹാനാണ് ഇമാം ഇമാമുന ഷാഫൈ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ പറയാനുണ്ട് വേദന വേവലാദികൾ ഇമാമന ഷാഫൈ തങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തു നബി തങ്ങളോട് ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ വേദനയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം അവിടുന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നാലാമത്തെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാരാണ് അബൂ അബ്ദില്ലായകരായ എന്തോ അവിടുത്തെ പേര് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആനന്ദമാണ് എന്തൊരു വികാരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടികൊണ്ട് മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കുപ്പായത്തിന്റെ മടക്ക് കേടുവരാതിരിക്കാൻ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കരുത്ത് സ്വത്തായി ജനാസയിൽ വെക്കാനാണ് നോക്കൂ ഇവർ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാക്കളാണല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വഹാബാക്കൾ തന്നെയല്ലേ അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളിലെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ ആദരിച്ച ജനാസയിൽ വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് സ്വഹാബത്ത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മൊഹാബിയാഹു എന്നിവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അനസുബിന് മാലിക്ക് റതിയല്ലാഹോ എന്നിവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളോ പത്തു കൊല്ലത്തിലേറെ സേവനം ചെയ്ത സ്വഹാബിയുമാണ് ഇതെല്ലാമുള്ള നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ അവരുടെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിന്റെയും വിലാസത്തിന്റെയും അടയാളം ഓക്കുല്ലോം അവർക്കെല്ലാം ഈ വിലാസവും ആധികാരികതയും കിട്ടിയത് വേറെ വിടുന്നുമല്ല ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു വെളിച്ചം നൽകിയ നേതാവായ റഹ്മത്തുള്ളിൽ അലമീ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ അന്തരങ്ങളിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ ഇഷ്ടലോകങ്ങളെ മുഴുവനും തീർത്തുകൊണ്ട് അനുരാഗത്തിന്റെ ആകാശത്ത് ആയിരം നക്ഷത്രങ്ങളെ വിരിയിച്ച് നിറശോഭയോടെ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹപാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശകലമാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ ലോകത്ത് വിലാസം നേടിയത് ഇനിയോ ആറ് ഹദീഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ലോകത്ത് കിട്ടിയ പേരിന്റെ സ്വീകാര്യതയുടെ കാരണം എന്താണ് 
ഹദീസ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് നബിതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമാണ് കേവലം ഹദീസ് എഴുതിയവരല്ല അതിന്റെ ആത്മാ പറഞ്ഞ് ലോകത്തിന് പകർത്തി തന്നവരാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നേതാവ് ആരാണ് ആരെയും പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് ആധുനിക തൗഹീദിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ അവർക്ക് തള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഏതായത്താണ് ഏത് ഹരീസാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയാനുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലോകം മുഴുവനും നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് മഹബത്തുറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഹദ്ദഹനൽ ഹുമൈദിയു എന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇബിന് ഹജർതങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ എന്തേ ആയിരക്കണക്കിന് ഗുരുവര്യന്മാരുള്ള ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഇമാം ഹുമൈദി തങ്ങളുടെ നിന്നുള്ള റിവായത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എണ്ണിയ യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് മക്ക എന്ന പരിഗണനയാണ് രണ്ട് പരിഗണനയാണ് അതിനെല്ലാം ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ നൽകിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ആദാബുകൾക്കാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളോ ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനും ഹദീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഹദീസിന്റെ മുമ്പിലും രണ്ടറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ലേ അത് ഹദീസിനോടുള്ള അഥബാണ് അതിനു മാത്രം പതിനയ്യായിരം റക്കത്തോളം നിസ്കരിച്ച മഹാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ നൽകട്ടെ അവരുടെ പേരുദ്ധരിച്ചതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരല്ലേ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അവർക്കെല്ലാമുള്ള വിജയത്തിന്റെ നിദാനം മതങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് എല്ലരുടെയും വിജയം കുല്ലഹും മിൻ റസൂൽ ഇല്ലാഹി മുൽതമിസു അതേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് ജയത്തിന്റെ ഒരു വഴി അതേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് മോക്ഷത്തിന്റെ വഴി അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിദഗ്ധുകാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് മൗലിദിന്റെയും മാലയുടെയും ബുറുതയുടെയും വരികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും വീണു പോകാൻ പാടില്ല വസ്തുതകൾ അറിയാൻ കഴിയണം ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുശരീരം കൊണ്ട് വന്ന സമർക്കന്തിലെ ഹറത്തെങ്കിൽ കബറടക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് കബറിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മണ്ണ് മുഴുവനും നല്ല സുഗന്ധമായി മാറുകയാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വറക്കത്തെടുത്തു മണ്ണ് അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമ ആ തബറുക്കിനെ ഇങ്കാർ ചെയ്തായി ചരിത്രത്തിലില്ല അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആലിമും ഇല്ല എന്റെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ അന്ന് ഒരൊറ്റ സുന്നത്തും ആയത്തും അറിയുന്നവർ ദുനിയാവരില്ലേ ഒറ്റാളും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് കബറങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കബർ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോയി പോ ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ അത് മുങ്കറായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരൊറ്റാലിമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒറ്റാലിമും പറഞ്ഞതായി ചരിത്ര രേഖയിൽ ഇല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഹരീദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ലോകം നോക്കിയാൽ അവരുടെയും വിജയത്തിന്റെ നിദാനം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ഓരോ കാലത്തും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു ഒരു വ്യവസ്ഥിതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ഹരീഫമാരുടെ ലോകം ഇസ്ലാമിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ പ്രായോഗിക തലത്തെ ലോകത്തിന് കാണിക്കലാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളോ 
കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ അന്വേഷകർക്കും ആവശ്യമായ ചിന്തകൾ കാലെ കൂട്ടി നടത്തലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഈ എക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ബൈറാവുകൾ എങ്ങനെയാകണം അത് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് നമ്മുടെ മുഷാവറയിലെ അലിമീങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രന്ഥം എഴുതി വെച്ച പണി മഹാന്മാരായ മധുഹബന്റെ ഇമാവുകൾ നിർവഹിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്ഡിയുടെ കാലം ഈ എക്കണോമിക്സിന്റെ കാലം നാൽക്കാലികൾക്ക് ആധാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാലം ഇതല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഇടപാടുകളും പേപ്പർലെസ് എക്കോണമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ജാബിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികൾ എന്താണ് കബൂറിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികൾ എന്താണ് ബൈഹിന്റെ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ഷിറായിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ആമസോൺ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിന് മുഴുവനും പരിഹാരം പറയാനുള്ള നിദാനം ആരാണ് മഹാന്മാരായ അയിമത്തി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ്മാര് നമുക്ക് സമയോചിതമായത് പറഞ്ഞു തരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പണിയാണ് മഹാന്മാര് ചെയ്തത് തൊട്ടുടനെ വന്ന ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം തുറുമുദി ഇമാം നസായി ഇമാം ഇബിന് മാജ ഇമാം അബൂദാബൂദ് റഹിമുഹമുള്ള ആ മഹാന്മാരുടെ മുഴുവനും പണി എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹരീസിനെ സംരക്ഷിക്കലാണ് ിനെക്കിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ അവര് ഗവേഷണത്തിനൊരുങ്ങിയില്ല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീത മനപ്പാടമുണ്ടെങ്കിലും ഹാഫില മാത്രമല്ലല്ലോ എന്ന വലിയ പദവിയുള്ള ഹരീത മനപ്പാടത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിലെത്തിയ മഹാനല്ലേ ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ മഹാനവരകൾക്കറിയാം എന്റെ കയ്യിലുള്ള അത്രയും ഹരീത് കൊണ്ടും എനിക്കൊരു സ്വതന്ത്ര മുജിത്തഹിതാവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹരീത് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മള് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരാണ് ഡോക്ടർമാര് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി മധുഹബിനെ അംഗീകരിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം തബക്കയിൽ രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഷാഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗണത്തിലല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇമാം മുസനി തങ്ങളെ എഴുതിയ ലിസ്റ്റിലല്ല അതിന് താഴെയുള്ള ലിസ്റ്റിലാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ഹരീത് പഠിച്ചിട്ടും ഞാൻ മുജുത്തഹിതാണെന്ന് വാദിച്ചിട്ടില്ല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾക്ക് വാദല്ല ഞാൻ മുജുത്തഹിതാണ് ഓർ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഒറ്റ ഹരീത് പോലും മര്യാദക്കറിയാത്ത ആളുകൾ ഞങ്ങൾ മുജുത്തഹിതുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാലം ില്ല നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ പരമ്പരയും നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെയും അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരും വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ അങ്ങോട്ട് മുട്ടിച്ചാൽ മതി റവാഹുൽ ബുഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ മേലോട്ട് നോക്കേണ്ട പണിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉമന ഉഹാദികിൽ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹരീസ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങറ്റം വരെ പറയേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരും ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാലം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ചരിത്രം പഠിച്ച് യോഗ്യോഗ്യതകൾ രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലോകത്തിന് നന്നുപോയി അതല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മധു എഴുതിയ മഹാന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഹദീദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ 
മദഹബിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാം അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റതിയല്ലാഹു എന്ന ഫത്തുഹുൽ ബാരി എഴുതിയപ്പോൾ ബദ്രുദ്ദീൻ ഇബിൻ ജമാഅ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുനാസബാത്ത് തറാജുൽ ബുഖാരിയിൽ എഴുതി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീദിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും അറിയാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരു ഗ്രന്ഥം ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജറതങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇബിൻ ഹജറതങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഇബിന് ഹജറ തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് പോലും നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാവൂല നമ്മൾ ദോഴഫാക്കളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്രയും ദോഴഫാക്കളായ അറിവിന്റെ ലോകത്ത് ശിശുക്കളായ എന്നിട്ട് മര്യാദക്ക് അതുപോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ മുൻഗാമികളെ മുഴുവനും ആക്ഷേപിച്ച് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊരു പണിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നല്ല ആലിമീങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടാത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എത്ര സ്മാരകങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പേരിൽ എത്ര മൗലിതുകളാണ് എത്ര മനാക്കിബുകളാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഉന്നതരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വം മഹാനവറുകളുടെ മഹത്വങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള മൗലിത ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടുന്ന് വലിയ ബഹറുൽ ഉലുമായിരുന്നില്ലേ അവിടും ആരായിരുന്നു എന്നറിയാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടാൽ മതി ുൽമാത്തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം അവരെ കണ്ടാൽ മതി ഷെയ്ഹുന സുൽത്താൻ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകള് വലിയ എ പി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ എ പി ഉസ്താദിന്റെ അയിൽമിന്റെ ലോകമറിയാൻ ചെറിയ എ പി ഉസ്താദിന്റെ അടുക്ക് പോയി മീതാൻ ഒതിയാ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചെറിയ എ പി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് സമ്പൂർണമായ സുൽത്താൻ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ എത്ര വലിയ അയിൽമിന്റെ നേതാവാണ് അപ്പോഴുണ്ടോ അവിടുത്തെ ഉസ്താദിന്റെ അവസ്ഥ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരെല്ലാം ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയത് അവരിങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിട്ടല്ല അവരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എഴുമ പഠിച്ച് അത് ഈഷാഴത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരാണ് അപ്പോൾ താജുൽ ഉലമാത്തങ്ങളെ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അനുബന്ധം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ആറ് ഹരീദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് ഉമ്മത്തിന് ചെയ്ത സേവനം എത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ആരുടെയും പേര് പറയാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഞങ്ങൾക്കില്ല അവര് സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് അവരിൽ അഞ്ചു മഹാന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോയി അവര് സുന്നത്തിനെ ചെയ്യാത്തതല്ല അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് വന്നില്ല അവര് ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാകുന്ന ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാനും അത് പഠിക്കാനുമുള്ള ചിന്തയിൽ അവര് വിവാഹം പോലും മറന്നുപോയവരാണ് ആറ് ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അബ്ദുറഹ്മാനു നസായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഖണ്ഡിതമായ ചരിത്രമുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അപ്പോൾ ഈ സുത്രുമുതി തങ്ങളുടെ ഒരു വിളിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നൊരഭിപ്രായം പറയുന്നത് വേറെ ഒരു തെളിവും ഉദ്ധരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആരുടെയും വിവാഹ കുടുംബ ചരിത്രം പറയാനില്ല കാരണം അവർ എഴുമ കൊണ്ട് ഷോലായി പോയി അവർ സുന്നത്തിനെ ചെയ്യാഞ്ഞതല്ല ഓർമ്മ വേണ്ടേ ഇമാം നവവീത്തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ടേ ഇമാം നവവീത്തങ്ങൾ കൊണ്ടതാ ഇൽമിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നല്ലേ ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയത് അവർക്ക് അത്തരം ഒരു ലോകം ആലോചനയില്ല അവര് പഠനത്തിലും എഴുത്തിലുമായി ജീവിതം വ്യാപരിച്ചു പോയി 
അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവനും വിലാസം നൽകിയ മഹാന്മാർ അവർക്കെല്ലാ അറിവിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും നേതൃത്വം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളവിടുത്തെ സ്വഹി എഴുതിയത് മുത്തിനബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ലേ എത്രയെത്ര മനാമുകളാണ് ുംഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കളെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ പ്രിയമുള്ളവരെ താജുൽ ഒലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതിയ മൗലിദിന്റെ ഗ്രന്ഥം നഗരിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചൊല്ലണം കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു സെയ്ത് ഒരു ആലിമ് അത് ആ ഹക്കന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിച്ചു വെച്ച ഒരു വലിയ മഹാൻ കയ്യിൽ വന്ന ദുനിയാവിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് എനിക്ക് കൊട്ടാരം പണിയണമെന്നില്ല എനിക്ക് സപ്രപഞ്ചം വേണമെന്നില്ല ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹതിയെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലുള്ള അഹുലുബൈത്തിനും അല്ലാത്തവർക്കുമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന വലിയ സാഹിബുൽ ജൂതാണ് എല്ലാ മായ താജുൽ ഒലമാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവർക്കൊന്നും ദുനിയ ഒരു ഹമ്മല്ലായിരുന്നു അവർക്കെപ്പോഴും വിചാരം ആഹറത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹമ്മാണ് അപ്പോൾ അവര് മുത്തുനബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് ആ സയ്യിദ് സാദാത്തി ചൊല്ലും ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പറയും ഹസുനുൽ ആക്കിബത്ത് വേണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും കൽബു ലംഗി മരിക്കണമെന്ന് അവരതാഹ അവസാനം വരെയും അവരുടെ വലീഫകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവരാണ് സുന്നത്തായ അബാധത്തുകളിൽ വലിയ കണിശത കാണിച്ചവരാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിജീവിച്ച മഹാനാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു എനിക്കുണ്ടോ പറയാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു മുത്തല്ലിമാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും സഹയാത്രികരും സഹകാരികളുമായ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ എനിക്ക് അനുഭവം പറയാനില്ല അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മഹാൻ കയ്യിലും ഉള്ളത് കയ്യിലും നാല് അയിമ്മത്തിന്റെ കയ്യിലും ആറ് ഹദീദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്കലും പിന്നെ ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ അക്കത്താബുകളുടെയും ഔത്താദുകളുടെയും അബദാലുകളുടെയും എല്ലാം കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അൽഹബുൽ വേറൊന്നുമല്ലുന്ന തങ്ങള് മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ നിന്നാരാണ് അന്തൽ ഹസനീയരി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ മകനാണ് ഹസനിയാണ് ഹുസൈനിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം നിഷേധിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല കാരണം ഇബിനു തൈമിയവരെ മഹാനവറുകളുടെ മഹത്വം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഖുറാൻ സുന്നത്ത് വാദിക്കുന്ന പുത്തൻ വാദികൾ വരെ അവരുടെ പഴയകാല 
ബഹുമാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുല്ലാളന്ധങ്ങളിലെ കറാമത്തുകൾ അവിടെ നിന്ന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ ഗൗസുല്ലാളന്ധങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് വരും കാരണം മദീന എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ ഈ കൽബ് മദീനയിലേക്കാണ് മടങ്ങുക ശാരീരികമായി എത്താൻ കഴിയാത്തവരും കൽബ് കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തുന്നവരാണ് മിനീങ്ങൾ സാധുക്കളായ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മജിൽസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് മദീനത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ എത്തിയവരെക്കാൽ കൽബുകൊണ്ട് അവർ മദീനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഈ കൽബ് മദീനയിലേക്കാണ് ആ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് ഔസുല്ലാതന്ധങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്തൊരധികാരമാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളിലെ ചാരേ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ദൂരതിക്കിലായിരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് സലാം അയക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഓൺലൈനിലൂടെ കർണാടക ഓൺലൈൻ സുന്നി ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരുണ്ടാകാം ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിൽ തുടർച്ചയായി ഒമ്പത് ദിവസം ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളിലെ മധു ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങളുടെ ബുറുത ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞപ്പോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ട മഹാന്മാര് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അവസാനം എണ്ണിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ വായിക്കാനുള്ള നേരം ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള ലോകഗുരുവായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വലാത്തു സലാമുകൾ അയക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ വന്നതാണ് അവിടുത്തെ കൈയൊന്ന് മുത്താൻ വേണം നബിയെ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ തിരുക്കരങ്ങളൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ വേണം നബിയെ ഇബിനുഹജർത്തങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടുത്തേക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അഥവാ കബറിൽ ജീവിക്കുകയാണെന്നതിന് തെളിവ് പറഞ്ഞ് കവിത എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇമാമുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഉദ്ധരണി പറയാനുള്ള നേരം പോരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔത്തുല്ലാതന്ധങ്ങൾ പറയുന്നു ആ തിരുകരം ഒന്ന് മുത്താനാണ് കനിയെ അപ്പോഴേ കവിടുത്തെ തിരുക്കരം ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ ഉള്ളിൽ കബുറു ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ പേരക്കുട്ടിയായ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ വരികൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് തറുതുൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യം തങ്ങൾ കാണുന്നു അത് ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ 
ശബ്ദങ്ങളൊന്നും എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൈ എവിടുന്ന് തിരുകരങ്ങൾ എവിടുന്ന് ചുംബനം കൊടുത്തപ്പോ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെയൊന്നുണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇമാമന സുയൂത്തി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് ഇമാമന സുയൂത്തി തങ്ങൾ ഇത് സംഭവ്യമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ആ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാമോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളെ പിൽക്കാലത്ത് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നും ചുംബിച്ചെന്നും അതാ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടാകാമോ എന്ന സംശയം ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഒരു രിസാല തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ റിസാലയിൽ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ കൈ ചുംബിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ുണ്ടായിരുന്ന സന്നിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് മുതൽ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ വരെയുള്ള പരമ്പരയും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട കറാമത്താണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അക്കത്താബുകളുടെ മുഴുവനും കൊത്തുബീയത്ത് കിട്ടിയത് ഹബീബിൽ നിന്നാണ് ഔത്താദുകൾ മുഴുവനും ഔത്താദുകളായത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് മുഴുവനും അവരുടെ ഇൽമിന്റെ നൂറ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള അറിവിന്റെ രാജാവായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അറിവിൽ നിന്നാണ് നമുക്കെന്തെങ്കിലും വേണോ എല്ലാ മത ഹബീബിന്റെ ഉമ്മരത്ത് നിന്നാള് കാരണം ഖാലിഖായ റബ്ബ് ലോകത്തിന് നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ച കവാടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടമാണ് ഈ മജിലിസിൽ ഞാൻ വഴുതു പറയാൻ അർഹനല്ല ഇവിടെ വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളുണ്ട് സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സുരഭയൽ ഉസ്താദവറുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരെന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം നൽകിയ പേരാണ് അബുൽ ഹസനിൽ എന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരഭിമാനമാണ് അബുൽ ഹസനിൽ അഷരി തങ്ങള് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമായി അംഗീകരിക്കാൻ ആരാണ് വിലാസം നൽകിയത് അതും ഹബീബ് തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ കിനാവിൽ യാ അബൽ ഹസൻ ഓ അബുൽ ഹസനെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട മധുഹബിനെ അഥവാ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അന്ന് വരെ ജുബ്ബായിയുടെ വാദത്തിൽ നിന്നിരുന്ന മഹാനവറുകൾ അതാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ കിനാവിൽ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സേവന രംഗത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് ഇബിനു ആശാകൃതങ്ങൾ തബീനു കെതിബിൽ മുഫ്തരി ഫീമാനു സിബൈൽ അലിമാമിൽ അഷരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും നൂറുൽ ഒലമായമ്മേ ഉസ്താദ് അവിടുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ വലിയ നേതാവല്ലേ അവസാന ഘട്ടം മുഴുവനും സ്വലാത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനും തിരുശേഷിപ്പുകൾ ജനാദയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കിടക്കാനും എല്ലാം മഹബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നൂറുൽ ഒലമായമ്മേ ഉസ്താദ് ഇന്നിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അലിമീങ്ങളുടെ 
മുഴുവനും നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ പേര് പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മൊഹിബിങ്ങളുടെ കൽബ് നിറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഏശാത്ത കൽബുകളിൽ താജുശ്വരിയുടെ രണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് മാറ്റം വരും അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഇരുപത്തിമൂന്നാരാവൂർ റമലാൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാരാവിന് മഹദൂമിയാദ വാ കോളേജിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിന് വന്ന് ഉസ്താദ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയി കൽബ് നിറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അൻവാറുകൾ ഉണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്തെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് അല്പസമയമേ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചുള്ളൂ അവിടുന്ന് ചൊറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേ ചെയ്യാൻ നേരമുണ്ടായുള്ളൂ പക്ഷേ ആഷിഖീങ്ങളുടെ കൽബ് നിറഞ്ഞു പോയി മൊഹിബീങ്ങളുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസുസ്താദ് എന്ന വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട് അവിടുന്ന് മങ്കോസ് മൗലിതിനെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയില്ലേ അതുപോലെ മുത്തുനബിധങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ പേനയും സമയവും ചെലവഴിച്ചില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഹ്മാനുൽ ജുനൈദി ഉസ്താദ് അവർകൾ സ്വലാത്തിന്റെ ഏടെഴുതിയില്ലേ ഇവരെല്ലാം മുറുക പിടിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന ഈ നേതാക്കളുടെ തണലിൽ കഴിയുന്ന അനുയായികൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അലിമീങ്ങൾ പറയുന്ന മഹബത്തിന്റെ വഴിയിൽ ചലിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിച്ച് താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹക്കായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ മുറുക പിടിച്ച് അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ പരമ്പര പരമ്പരയായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വരെയുള്ള കിടയറ്റ നേതാക്കളില്ലേ അവരെല്ലാം മുറുക പിടിച്ച സത്യപാന്താവിലൂടെ അതാ ചില സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ സുന്നത്തുകാരിറക്കിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഖുർആാനില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ സുന്നത്തുമില്ല ഏതോ മൗലവിമാരെഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് അവര് ഖുർആൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് മെനിഞ്ഞാനിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാള് വന്നിട്ട് സൂറത്ത് ഫാത്തിറിലെ ഒരായത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് നമ്മുടെ ഇസ്തികാസക്കെതിരല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് എതിരല്ല അപ്പോഴതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പരിഭാഷ കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിഭാഷയും നമ്മളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അതൊരു മൗലവിയുടെ വീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഖുറാനിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ലേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏതേ മൗലവിമാർ എഴുതിയത് ആയത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കുമാരി മര്യാദക്ക് അറബി ഒന്ന് വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഖുർആാനിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ വായിച്ച് ഓരോ മൗലവിമാർ അവരുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഷീഴികൾ അവരുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും കാതിയാനികൾ അവരുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റിക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അതെല്ലാം ഖുർആാനാണെന്നല്ലേ ഈ വിദേഹത്തുകാര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് നമ്മൾ ആയത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് പരിഭാഷ വായിച്ചതാണ് അള്ള പറഞ്ഞതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് എത്രയോ ആളുകളുടെ ഈ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹിതായത്തെ ശോഭയോടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നല്ല തക്കുവയോടെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ ഏറെ സമയം എടുത്തു ിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൽബ് നിറയെ ഇഷ്ടം വെച്ച് കണ്ണു നിറയെ കിനാവിൽ കണ്ട് കൽബ് നിറയെ അനുഭവിച്ച് ജീവിതം മുഴുവനും അവിടുത്തെ തിരുചര്യകളെ ഹയാത്താക്കി മരണം വരെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും അവിടെ അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനും അവിടുത്തെ ഷമായിലും സേവനം ചെയ്യാൻ 
ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അലമത്തെ കൽബിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൗഢി അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ ബദീനത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ സലാം പറയുന്ന നേരത്തെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഒന്ന് സലാം മടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകണം അല്ലാ അവസരം നൽകണം അല്ലാ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഈ ജാവി അശരിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം സുന്നത്തു ജമാത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽമദീന എന്ന സ്ഥാപനം സമീപകാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് താഹിറുൽ ഹൈദൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന മൊഹിമത്ത് എന്ന സ്ഥാപനം എം എ ഉസ്താദിൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയാകുന്ന ജാമ്യ സഹദീയ കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അൽ മക്കറു സുന്നി അൽ ഇസ്ലാമി അതിൻ്റെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ സുന്നത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവായി അക്കീതയിൽ അസാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കരുത്ത് നൽകിയ മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ അതാ അതിൻ്റെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനമുണ്ട് നമ്മളത് വിജയിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഉസ്താദുൽ അസാത്തീതായ സിറാജുൽ ഇദ്രൂസ് ഉസ്താദ് അവർ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗമാണ് അവിടുന്ന് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ായുള്ള കാദിസിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിവുള്ളവർ വന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് ഈ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അവിടെ വന്ന് കുടുംബ സമേതം നിന്ന് വഴുത് കേട്ട കുടുംബമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ അവരുടെ കുടുംബാദികൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരാൻ കഴിയുന്നവർ വരണം അല്ലാത്തവർ ചെയ്യണം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ സഹായിക്കണം മൊഹിമാത്തിന്റെ സമ്മേളനവും അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സുന്നത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം സഹായിക്കണം മർക്കസുന്നിയ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതാവാണ് ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവരുടെ ആതിഥേയത്വമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ലോകം മുഴുവനും പ്രസിദ്ധിയുള്ള മഹത്തായ സംരംഭമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാന ും ആ സ്ഥാപനവും എല്ലാം ഒരുപാട് ഐസത്തോടെ നാൾക്കുനാളാഹു അതിൻ്റെ പ്രതാപം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ മർക്കസിൻ്റെ സമ്മേളനവും ഉസ്താദ് അവറുകൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ എല്ലാ പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റങ്ങളിലും പങ്കാളികളായി ഈ നാട്ടുകാർ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുരഭയൽ ഉസ്താദ് എന്ന് നിങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ ിയ മഹോന്നതരായ പണ്ഡിതരുടെ തണലിൽ ഈ നടക്കുന്ന സംരംഭത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളർത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരായ നേതൃത്വമുള്ള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉസ്താദിനെ പോലെ മഹാന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിച്ച് ഉസ്താദ് അവരുടെ മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് മകനുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാനും ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൂടി പിരിയുന്നത് ദുനിയാവിൽ കണ്ടു പിരിയുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഒതുക്കാതെ ആഹൃത്തിൽ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ വിദേശത്തിരുന്ന് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള ഇക്ബാൽ എന്ന സഹപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിനിവിടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സന്ദർഭവശാൽ കഴിഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹമാണ് വളരെ നിർബന്ധിച്ച് നാട്ടിലെ പരിപാടിയുടെ പിറ്റേന്നായതുകൊണ്ടും താപന സംബന്ധമായും മറ്റും പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും വരാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി പിന്തുടർന്ന് ഉസ്താദുമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായത് അള്ളാഹുവെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പ്രിയമുള്ളവരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ വരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹൗദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഹൗദുൽ കൗതർ കോരിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടുന്ന് കാണാം അവിടുന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ തങ്ങളെ മീസാനിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന നേരം ആരാണ് വിഷമിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ മീസാനിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ തങ്ങളെ ഞാൻ സുറാത്ത് പാലത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവിടെയും കണ്ടില്ലെങ്കിലോ മൂന്നാലൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും എന്തിനാണ് തങ്ങൾ സുറാത്തുൽ മുസ്തീമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളും ലോകത്തെല്ലാ നാട്ടിലുമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളും പാലം എന്ന സംവിധാനം എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിവില്ല അതിങ്ങനെ വിട്ട് കടക്കുമ്പോൾ കാലു വഴുതിയിട്ട് നരകത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹും മസല്ലിം അള്ളാഹും മസല്ലിം അള്ളാഹും മസല്ലിം പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ന ആള് വീണു പോകല്ലേ വീണു പോകല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അവിടുത്തേക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച് ഒരു രണ്ട് കെലിമത്ത് ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും പിന്നെ ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായ ദുഴയും മറ്റും ഒക്കെ നടക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നല്ല മജിലിസ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുത്തായി മീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരി വേണം അരി പറക്കത്തുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്ന് പടച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്തു ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമാണത് അതുകൊണ്ട് ആ അരി മുത്തായി മീങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നൽകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗത്തിന് ശമനം നൽകും നമുക്ക് നാളെ അറബിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ദാനധർമ്മമാകും അങ്ങനെ എല്ലാം പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ പതിനേഴ് കിൻഡല് അരി ഒരു മാസം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അപ്പൊ ഒരു പത്തു മാസാണ് പ്രവർത്തി വർഷം പ്രവർത്തി മാസങ്ങളെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് കിൻഡല് അരി വേണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അള്ളാ അതിലേക്കൊന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് തുടങ്ങിയാല് ഒരു കിൻഡല അരി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേഗം ഒന്ന് പറയാം ആര് തിരക്കുണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ നല്ലൊരു മജിലിസിലാണല്ലോ ഉ
അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചിട്ടയോടുകൂടി തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കിൻഡൽ അരി ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് വേഗം കുറച്ച് ആളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് റെഡിയാവും മുത്തലിമി ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സുലൈമാൻ ഹാജി സിംഗാരി ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരം രൂപ ആ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പത്തായിരം രൂപ സുലൈമാൻ സാലത്തൂർ സുലൈമാൻ സാലത്തൂർ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉസ്മാൻ ബോളന്തൂർ ഒരു കിൻഡൽ അരി പിന്നെ സാലത്തൂർ തങ്ങൾ ഒരു കിൻഡൽ അരി ഒരു ചാക്കരിയാ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ഒരു കിണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ലത് മുത്തലി ബഹാജി ഒരു കിൻഡൽ അരി നമ്മളെ മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി നാള ഒരു കിൻഡൽ അരി അബ്ദുൽഖാദർ ഒരു കിൻഡൽ അരി നമ്മളെ പേര് മറന്നുപോയി പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ സമീപകാലത്ത് നമ്മളോട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് മർക്കണി മുഹമ്മദ് ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം പരലോകം നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉമർ ഹാജി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം പരലോക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പരലോക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇസ്മായിലെ നാള ഇസ്മായിൽ നാളെ മൂന്ന് കിൻഡൽ അരി ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ മുറ മൂന്ന് മൂന്ന് കിൻഡൽ അരി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ റഹ്മാനിയ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ കുമ്പള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പന്റെ പേരിൽ മകൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി ഒരു കിൻഡൽ അരി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ യജമാടി യജമാടി നാള അൻപത് കെ ജി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം വന്നിട്ട് ഇൻഷാട്ടാണ് പിരിയുന്നത് ഉക്കട ഹംസ ഒരു കിൻഡൽ അരി എല്ലാവരും പതിനാലാം തീയതി നെല്ലിയാടിയിൽ എ പി ഉസ്ത വരുന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എൻ സി റോഡ് ബായാറ് തങ്ങൾ വരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് സീരണിക്കാരും തിരക്ക് കൂട്ടാൻ പാടില്ല അലഹമില്ല നമ്മളെ ദുബൈ അബ്ദുൾ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സഹകരിക്കുന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുബൈയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പതിനേഴ് കിൻഡൽ അരി അദ്ദേഹം ഇൻഷാക്കി തരാമെന്ന് ഒരു കിൻഡൽ അംജതി ഉപ്പനങ്ങാടി ഒരു കിൻഡൽ ഇസ്മായിൽ കൊളക്ക ഒരു കിൻഡൽ കുട്ടിയുടെ വർത്തമാനം നല്ല ലാഹത്തായി കിട്ടാൻ ഒരു കിൻഡൽ അരി അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഷിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി കൊല്ലം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി കുക്കാജയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി കൊല്ലം കുക്കാജയിൽ സംസാരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എൻ സി റോഡിൽ ബായാറ് തങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ തലക്കിയിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി താജുല്ലുൽ മാനസ് പിറടം എല്ലാവരും ഒന്ന് റഹീം ഉസ്താന്റെ മുസാഫാക്കാൻ ഒന്ന് പേര് എല്ലാവരും ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഉള്ളാളത്ത് മദനീസ് അസോസിയേഷന്റെ താജുൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി 
റസാഖ് ബദിയാറു ഒരു കിൻഡല് ഹനീഫ് ബദിയാറ് ഒരു കിൻഡല് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബദിയാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ എഴുതിച്ചവർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പേരമുഖർ എസ് എസ് എഫിന്റെ വക ഒരു കിൻഡല് അരി നൈമി ഉസ്താദിന്റെ കൈ മുസാഫഹത്തെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പെരുക ദ്വാരെന്ന് ഉടനെ പിരിയ സീരണിക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടരുത് ഉമർച്ച ഉമർ ബോളന്തൂർ അൻപത് കെ ജഫർ ഉമർ ബോളന്തൂർ ഇൻഷാല്ലാ മുത്തായിമീങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അരിക്കു വേണ്ടിയാണ് ഹനീഫി സനദാന സമ്മേളനം മേ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കും അതിൻ്റെ സ്വാഗത സമിതി മീറ്റിംഗ് ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല പി എ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കും ഹനീഫി സനദാനത്തിന്റെ സ്വാഗത സമിതി ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണമായി കരുതി എല്ലാവരും വരണം എസ് എസ് എഫ് താളിത്ത നൂജി അൻപത് കെ ജി എസ് എസ് എഫ് പാട്ടർകോടി യൂണിറ്റ് ഒരു കിൻഡൽ അരി എസ് എസ് എഫ് പാട്ടർകോടി യൂണിറ്റ് ഒരു കിൻഡൽ അരി നമ്മളെ ഉമർ മങ്കുട പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിനല്ലേ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എൻ സി റോഡിൽ ബായാർത്തങ്ങളും പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ മകനും വരുന്നു വിവരിക്കണം കൂറത്തങ്ങൾ ബോളം തൂറും വരുന്നു അന്നന്നെ ജനുവരി പതിനാറിന് തേന് മന്ദിരിച്ചത് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരും മറ്റൊക്കെ മന്ദിരിച്ചത് ഉണ്ട് ഇവിടെ തേങ്ങകള് അരികള് പഞ്ചസാരകള് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെ വകയായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ മൊയ്തീൻ കുവൈത്ത് ഒരു കിൻഡൽ അരി അൻപത് കെ ജി അരി ഇബ്രാഹിം ഹാജി ബാദപ്പുണി ഒരു കിൻഡൽ അരി അബ്ബാസ് അൻപത് കെ ജി അരി അരിന്റെ ക്യാഷ് എത്തിക്കണം കാരണം അരി ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ക്യാഷ് എത്തിച്ചാ മതി അവിടെ മുത്തായിമീങ്ങളെ ഒന്ന് എഴുതിച്ചിട്ട് പറ ഒരു മൂന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു കിൻഡൽ അരി മൂന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുക്ക സ്ഥല ഹക്കീമ് അൻപത് കെ ജി അരി എല്ലാവരും വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക എന്നോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടക്കൂല നിങ്ങൾ അതിന് ബേം കൊടുത്തരി വേറെ ഒരാളിന്ന് വാങ്ങിട്ട് കൊടുക്കി നമ്മളെ സുരുവയിലെ അമീച്ച വെള്ളി അമീച്ച മിഞ്ഞാന്തെ എൻ സി റോഡ് ബോറിന്റെ വിഷയത്തില് വലിയ സഹകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹമീദ് ഒരു കിൻഡൽ അരി മരിച്ച ഉമ്മപ്പന്റെ പേരില് അബൂബക്രൈ തകുമാർ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കിൻഡൽ അരി ഞമ്മളെ എന്റെ അളപ്പ എന്റെ മകന് അബ്ദുള്ള എഴുതി അബ്ദുള്ള കൊടിയമ്മ ഒരു കിൻഡൽ അരി മരിച്ച ബാപ്പന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ബാപ്പന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് നാട് മുഹമ്മദ് കുല്ലിയാർ അല്ലേ മുഹമ്മദ് കുല്ലിയാർ അൻപത് കെ ജി അരി നമ്മളെ റിയാസ് കല്ലെടുക്ക മരിച്ച ഉമ്മപ്പന്റെ പേരില് അൻപത് കെ ജി അരി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉസ്മാൻച തേങ്ങ ഉസ്മാൻച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് തെമീമെല്ലാം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവ
ഇന്നലെ ഉസ്താമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് കുടുംബക്കോടി ഷെരീഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ദേർലക്കട്ട് സുഹരി അൻപത് കെ ജി ഓൺലൈനിലൂടെ മുഹമ്മദ് നോജി ഒരു കിണ്ടൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെയുള്ള യത്തീമക്കൾ ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതാല്യമീങ്ങൾ അവരെ അഴിമ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കിൻഡലും മൂന്ന് കിൻഡലും അഞ്ച് കിൻഡലും അൻപത് കെ ജി ഒക്കെ നൽകിയ നാട്ടിലും വിദേശങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പകരം സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുമാറാവട്ടെ അവരെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കുമാറാവട്ടെ ആ ബാപ്പന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ കാന്തെടുക്കാം ഉക്കട ഉക്കട കുഞ്ഞുമോൻസന്റെ മോന് ബാപ്പന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ബാപ്പന്റെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്ത് ഒപ്പാക്കട്ട് ഒരു കിൻഡലരി ഒരു കിൻഡലരി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക മാർച്ച് അഞ്ചിന് റാഫി അഹ്സനി മതക്കയിൽ വരുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം ഉസ്താദന്മാർ മന്ത്രിച്ച തേന ഉണ്ട് അത് എടുക്കാം പറഞ്ഞ് നൂറ്റിയൊന്ന് റുപ്യ മൊയ്തിങ്ക് കുഞ്ഞി സുന്നംകുള മൊയ്തിങ്ക് കുഞ്ഞി സുന്നംകുള ഒരു കിൻഡൽ അരി ഓൺലൈനിലൂടെ അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ട് ഉസ്മാനെ ബോംബൈ ഉസ്മാന് ബൊൾമാർ ഉസ്മാനെ ബുൾമാർ ബോംബെ ഇന്ന് പത്തായിരം രൂപ നമ്മുടെ മക്കൾ അരിയിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന്റെ ദ നടക്കുന്നു എല്ലാവരും മുസാഫാഹത്ത് ചെയ്ത ഉടനെ ഇവിടെ നിൽക്കുക എഴുതിച്ചവരവരെ പേര് അവരെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഒരു കിൻഡലിന് മൂന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജി എം ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് സുലൈമാൻ സാലത്തൂർ പത്തായിരം രൂപ അബൂബക്കർ ദേർലക്കട്ട ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സുലൈമാൻ ഹാജി സിംഗാരി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അതുപോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് കിൻഡല് രണ്ട് കിൻഡല് ഒരു കിൻഡല് അൻപത് കെ ജി ഒക്കെയായി നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയവരുണ്ട് നമ്മുടെ റസാഖ് കെളിഞ്ച അൻപത് കെ ജി റസാഖ് കെളിഞ്ച മൂത്താന്റെ പേരിൽ മരിച്ച മൂത്ത ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സീരണിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സഹകരിക്കണം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم സുരിവേലു സാദിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് തഹലീലി എല്ലിയവരുണ്ട് ഒരുപാട് ഖത്മ ഓദിയവരുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ ذിക്ർ ചെയ്യിയവരുണ്ട് നമ്മുടെ അന്തു പൊയ്യത്തവയിൽ 18 വർഷമായി കിടത്തത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരാഴ്ചയായി അശരിയുടെ പരിവാടിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ സജീവമായി ഇടപെട്ട് ഇന്ന് നൈമി ഉസ്താദിന്റെ രാവിലെ ആറര മണി മുതൽ ഉച്ചവരെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഉസ്താദ് ബോംബെയിലെത്തിയ വിവരവും മംഗലാപുരത്തെത്തിയ വിവരവും ഒക്കെ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി കിടത്തത്തിലുള്ള അന്തു പൊയ്യത്തവയിൽ മുഖേനയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ മുള്ളൂർക്കര വരാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിൽ പകരം ആളെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അന്തു പൊയ്യത്തവയിൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായസ് കൊടുക്കട്ടെ
ഇന്നെ ഈ ചെറിയ പെണ്ണുകിടാവ് ഒന്ന് ഭരണം അവന്റെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുടുംബം തെറ്റിപ്പോയി ഈ ചെറിയ കിടാവ് ഖലീല് ബോൾമാറ് അൻപത് കെ ജി ഇന്നിവിടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തുമ്പോ റാലിയായി വന്നവർ അതുപോലെ മജിർപ്പള്ളയിൽ നിന്ന് മദ്യനടുക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ബോളന്തൂറിൽ നിന്ന് മഞ്ചിയിൽ നിന്ന് സെർക്കളയിൽ നിന്ന് നാർസയിൽ നിന്ന് കെ പി ബൈലിൽ നിന്ന് കണ്ടികയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ മംഗളപ്പദവിൽ നിന്ന് വെട്ടയിൽ നിന്ന് അരിയായി തേങ്ങയായി പഞ്ചസാരയായി മറ്റ് വിഭവ സമാഹാരമായി വന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ഓടി നടന്ന വളണ്ടിയർമാർ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹുർക്ക് വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ പൊയ്യത്തവയിൽ റൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് നന്ദ പൊയ്യത്തവയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിജയിപ്പിക്കാനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹനീഫി സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം മെയ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ പരിപാടി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ തയാല അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സാദാത്തുക്കൾ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സീതന്മാരും ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിന്റെ അവസാന നിലക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദ്വാഴ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കേന്ദ്രം തൊയ്ബ സെന്റർ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സഹായിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന നജറാനിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ നേരത്തെ ഏറ്റ ഒരു സംഭാവന അലഹമുല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ കൊടുത്തവരാണ് എന്നാലും ആ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ചോദിക്കുന്നില്ല മുത്തനബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൈബ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ കേന്ദ്രമാണ് ആ ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉസ്താദ് അവർ അള്ളാഹു കബൂൽ ആക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരോ ആയിരോ തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൽകിയാൽ മതി അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാ കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേകമായ പഠന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവര് നൽകി സഹായിക്കണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉമ്മന്റെ വാപ്പന്റെ പേരിൽ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം തുടങ്ങി തന്ന ദിവസം അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളാണോ ഇതോടൊപ്പം അവർ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം ആയിരം നൽകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാ കഴിയുമ്പോൾ നൽകിയാൽ മതി അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മജിലിച്ച് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇതിൽ നടന്ന എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വയലുകൾ മോഹിതത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെയും മറ്റു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സാധാത്തുക്കളുടെയും എല്ലാം വറക്കത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും പഠനത്തിലും ജോലിയുമെല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഷിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സതുദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബുകൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ മുത്തക്കിയങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ സംഭാവനകൾ മുത്താലിമിയങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്ക് പറക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണം എല്ലാം നൽകിയവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ اللهم ربنا تقبل
അള്ളാഹോയെ ഞങ്ങളുടെ തൊയ്ബ സെന്ററിന് വേണ്ടി മഹദൂമിയക്ക് വേണ്ടി കാദിസിയക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ആലിമീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് അമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മവെങ്ങന്മാർക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് اللهم ربنا إنا نسألك ما سألك من وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك من وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين إلا ندعو عليك السلام عليكم آر كندل دبي لنن أري وقدان نلقي تند ور كندل بردبي لنن നമ്മുടെ സത്വാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ് ഭാരംപട്ട് മുഖേന ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നിഫൈസി ഉസ്താദ് നന്ദി അറിയാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നേമി അള്ളാഹു ദീർഘായുഷം ആഫീത്തുള്ള പ്രധാൻ ചിമാരായി ഇനി വീണ്ടും വന്ന് ഉസ്താദ് നല്ല മധുഹൃസ് പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താര ഉസ്താദ് വളരെ ദൂരത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വിഷം തരണം ബോംബൈ കൂടി വന്ന് അലഹമില്ല ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുകൾക്കും ദ്വാരക്കണ ഉസ്താദിൻ്റെ അമ്മ ആ മധുഹുറസ് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നന്ദി പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതിരിസ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഷാജുൽ ഉമ്മയുടെ മൂലുണ്ടാക്കിയ ഹുസൈൻ ഖുന മുതിരിസും പ്രിൻസിപ്പാലുമാണ് ആ ഉസ്താദിന് നന്ദി പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇമ്മത്തും ആഫ്യത്ത് നൽകട്ടെ അപ്രകാരം വാലമുണ്ട് ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖ് ഹുനൈൻ്റെ ഉസ്താദ് ആലുകുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് മാണി ഉസ്താദ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും വോളണ്ടിയർസ്മാർക്കും ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും കമ്മിറ്റിപരമായി ആയിരം ആയിരം നന്ദി പറയുന്നു മഹാനാ ഷീഹുനെ സുർബൽ ഉത്സവം കൂടെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പെടുത്തുമാരാകട്ടെ മരുന്ന കൊല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഉഷാറായി ആണ്ട് നേരച്ച നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇതിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച വണ്ടിസുമാർ എവിടുന്നെല്ലാം ഗൾഫുന്നു ദുബൈന്നു അബുദാബിന്നു ഈ നാട്ടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തു എല്ലാം നാം അള്ളാഹു താല അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫല നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ വളണ്ടിയർസുമാർക്ക് മൈക്കസെറ്റിന്റെ ഓൺലൈൻ്റെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരാൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ ശാന്തിയോട് കൂടെ വിട്ടിയവരാണ് അവിടെ ശീർണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശീർണി വാങ്ങാതെ ആരും പോകണ്ട വളണ്ടിയർസുമാരെല്ലാം നിൽക്കണം ഇവിടെ കസാലകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥാപനയാകുന്നു ഇവിടെ ദരിശുണ്ട് ഉന്നതമായി അവർക്ക് മുത്താലിമികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ വളണ്ടിസ് നിന്ന് ഭംഗിയായി നല്ല നിലക്ക് മഹത്തായ ഉസ്താദിൻ്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടെ എല്ലാ പരിപാടി ചെയ്തു പോകണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കും നമ്മളെ എല്ലാ പരിപാടികൾ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല വരുന്ന റൂസിനി ഈ ഫാറൂഖിനെയും ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാനാ ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദ് തന്നെ വിളിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മഹാനാ ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനം സിറാജുൽ ഹുദ മറന്നു പോകരുത് എല്ലാവരും പോകണോ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളൊക്കെ അറി അറിയാം ആ മഹത്തായ സമ്മേളനം നമ്മളിതാകുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാ സുനിച്ചമാത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ നാനാപത്ത് നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രചരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ സക്കരിയ ആനക്കല്ല് കുവൈത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നൈമിസാന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് താഴെ താഴെ ഉടൻ തന്നെ വണ്ടി പോയാൽ നല്ലത് അവിടെ തിരക്കിൽ പോവാൻ കഴിയില്ല സക്കരിയ താഴെത്തൂടെ പോയിട്ട് വന്നാ മതി അതിലൂടെ കയ്യില്ല ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് കഴിയില്ല ാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി സന്തോഷം അറിയിച്ച് നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം സുരുവയിലാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തെമീമ് ഇന്നലെ ഭക്ഷണം നൽകിയ കുടുംബോടി ഷെരീഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഒക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈന് എന്റെ ജി എം ഉസ്താദ് മറ്റ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് വിശ്രമമില്ല ഹനീഫി സനദാന മഹാസമ്മേളനം മെയ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികൾ നടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സമിതി മീറ്റിംഗ് ഇൻഷാല്ല ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം എന്നറിയിക്കും വളണ്ടിയർമാർ ആരും പോകാ